Ich muss dir ja erstmal das Intro anschauen selber. Es <lacht> <lacht> ist, ja ist ja immer ein Knall mit Überraschung, was hier. Genau, zum Beispiel. <lacht> ja, das ist alles Teil der Inszenierung natürlich. Ähm, ja, äh, Thorstens Tea Party heute als Abschlussveranstaltung in der Bürgergesellschaft in Hof. Ähm, da sucht noch jemand. Kann ich helfen? Ach so. Oh, auch gut. Also schön, dass ihr alle da seid. Ähm, gerne noch setzen. Hier sind auch noch Plätze frei. Sind hier noch da? Sind noch Plätze frei an der Seite? Wenn ihr wollt. Rudolf, du sitzt, ne? Ja. Rudolf von Waldenfels kommt immer gerne zu spät. Das ist das für das Maximal. Das ist immer geil. Ich finde es immer so gut, wenn man spät kommt, hat man immer, aber nicht zu spät, dass die Leute genervt sind, sondern immer so, dass man das Momentum abpasst. Denkt so, ah, jetzt habe ich den Platz für mich alleine. Und äh, das ist gut. Unser Autor, Rudolf von Waldenfels, schön, dass du da bist. Die Dame hier mit dem Mantel, Sie können sich gerne setzen, wenn Sie wollen, hier vorne. Bitte, bitte, kommen Sie einmal rum. Sie lächeln so schön. Ich finde es toll, wenn ich ein lächelnde Gesichter schauen darf. Okay, <lacht> kein Muss. Ähm, was oh, ist was ist das? Also das Schöne ist, Sabrina weiß auch nicht, was sie uns serviert. Das ist so die Kollegin des Vertrauens. Weil, ähm, wow. Bei uns in Österreich gibt es etwas, das heißt Punschkrapferl. Ne? Und das ist ja sowas in der Art. Nur bei uns ist der Zucker über Zug rosafarben. Achso, ja, aber das ist ja nicht rosafarben. Das meine ich, deshalb ist das offenkundig was anderes. Ja, das ist genau hier. Ja. Was das irgendwas Süßes mit Ketchup aus? Das schaut echt total lecker aus. Das ist also von daher, unsere Tea Party beginnt jetzt als letzte Veranstaltung in der Bürgergesellschaft. Das für den heutigen Tag freue ich mich echt wie Bolle, dass wir hier zusammensitzen können und vielleicht ein wenig sinnentleert miteinander sprechen, weil wir haben über so viele Inhalte uns unterhalten. Und natürlich gibt es auch noch 30 Vorstellungen heute bis heute Nacht geht ins Kino, Menschen geht ins Kino, es lohnt sich auf alle Fälle, weil ähm, alle, die hier sitzen, äh, Filmschaffende, nicht Filmschaffende, ähm, brennen darauf, äh, sich mit euch auszutauschen und ähm, schmeckt's. Also, also, also ich wollte es noch anstoßen, das Buffet, aber es ist... Oh Gott. <lacht> nein, 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 wir sind ja alle entspannt. Ähm, wir beginnen einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Ähm, neben mir sitzt... Die, also die brauchen auch Aufmerksamkeit. Alle Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Geht es bei euch? Ja, also so entsetzte Gesichter. Bist du das, Jeffrey? Ja, schon, Herr Gennes, sehr schön. Grüße. Ähm, Julia Mitterlena, Dim Dim, Produzentin. Ähm, ich darf das ja gar nicht sagen, doch Alexander Pescator, ne? Ja. Also er hieß mal Fischer. Anja Kreis. Oder? Ja. ja. Und Günther Schweiger, auch dem, dem Filmemacher. Und äh, von daher freue ich mich, dass wir hier zusammen hocken. Äh, vielleicht einmal noch kurz Vorstellung, eure Projekte, einmal nur mit einem Zweizeiler, damit wir uns dann wichtigeren Themen widmen können. Noch wichtigeren Themen als im Film, dem Leben vielleicht. Obwohl Filme sind ja mal Leben. Unsere Projekte, die jetzt hier in Hof. Ja, nee, ja. ja und noch was. Also, und ihr, ja. ihr habt ja noch einen Filmstart dieses Jahr. Ja, also wir haben, In Deutschland. Ja, genau. Also wir, ähm, wir sind hier beim den Internationalen Hofer Filmtagen mit, als Verleih mit Trog, der den Granitpreis gewonnen hat. Juhu. Juhu. Also Ella Hochleitner und Tim, Gratulation. Das ist eine Riesenfreude. Ja, und ähm, wir haben, äh, letztes Jahr waren wir mit Wer Dank für Braunau hier. Und da erzählt dann der Günther noch über einen Filmstart in Deutschland. Ja. Pescador, bitte. Ich bin hier mit dem Film Looney I 2 The Movie. Das ist eine zehnminütige Kurzdoku über das Arbeitsleben von Privatdetektiven in Los Angeles. Frau Kreis, bitte. Ich bin hier mit dem Film Die Vertriebenen. Das ist mein erster Film nach dem Studium 
äh, an der Kunsthochschule für Medien Köln. Ich bin selbst die Produzentin, die Drehbuchautorin, Regisseurin, Katerin von diesem Film. Äh, der Film wurde in Moldawien gedreht und äh, ja, es geht um Abtreibungen. Ja, und äh, ja, wir Team Team Film, das Schöne ist, wir haben vor eineinhalb Jahren entschieden, vor zwei Jahren einen Filmverleih auch zu machen. Wir produzieren Filme und verleihen jetzt auch Filme und es ist so schön, diesen Film Trog, wo es um eine österreichische Familiengeschichte geht, eine, eine sehr intensive, sehr emotionale, erzählte Geschichte von der Regisseurin Ella Hochleitner, den wir in den Verleih genommen haben und... Äh, dass er jetzt hier auch den Preis gekriegt hat, war großartig. Und wir versuchen es parallel Produktion und Verleih zu machen. Und den deutschen Kinostart von Bertangs Verbrauner, der letztes Jahr hier war, der ist am 13. November in München. Und Thorsten wird uns begleiten, was eine große Ehre ist. Juhu. Danke. Nein, ich freue mich schon voll drauf. Äh, wichtig, Kinostart ähm, äh, ist ja auch immer noch äh, auch Teil des Hofer oder Homer Film Package. Ähm, da äh, die Filme noch zu begleiten, wenn sie rauskommen, äh, starten mit Moderation, mit Social Media und so weiter, um immer noch mal äh, noch Kanäle aufzumachen äh, für die Filme, äh, damit äh, alle Menschen wissen, dass sie rauskommen. Ich freue mich schon vorher. Wir gehen aber am Dienstag noch auf Konzert. Ne? Vielleicht ja. magst du dazu noch was sagen, aber es ist eh schon ausverkauft. Aber äh, also was eh total geil ist, deswegen bin ich froh, dass ich überhaupt mit darf. Äh, ich hätte sie dir ja noch mal angeschrieben. Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen. Wir grüßen ihn auch schon, er schaut bestimmt zu. Er schaut ganz bestimmt zu. Ich habe ihm extra äh, ja. Einladung geschickt, ja, zu sehen. Genau, ein Einladungslink. Nee, sag mal ganz kurz bitte, wo gehen wir hin am Dienstag? Am, am Dienstag am 12. November ja. zum Granada-Konzert von der Band Granada, österreichische Band, in München. Genau, da gehen wir gemeinsam hin. Da gehen wir gemeinsam hin. Das ist die, 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 die Abschlussveranstaltung von... Von der Tour. Von der Deutschland-Tour genau. von Granada, genau. Und Xidi ist ein sehr guter Freund von mir und mittlerweile auch von dir? Ja, bei Social Media halt. So, alles meine Freunde. <lacht> alles meine Freunde. Nein, wir haben uns ja auch gut verstanden. Wir können ja mal anfangen. Magst du mal kurz anheben? Also übrigens, es gibt hier meine, wir haben ein kleines Buffet hier vorbereitet, Teebuffet. Da könnt ihr auch gerne zwischendurch hingehen, aber bitte leise damit ihr uns jetzt hier nicht in den Gesprächen stört. Nein, aber gerne. Das ist jetzt, genau, pass auf. Also es ist wirklich ernsthaft gemeint. Da vorne steht ein Buffet. Ähm, Rabia, warum schüttelst du mit dem Kopf? Ach so, nee, gerne. Äh, nehmt euch gerne was. Ihr geht euch schon mal gerne hin. Dann müsst ihr auch das nicht alles ertragen, was wir hier sprechen. Als kleine fertig. Ablänge. Bitte? Der ist schon fertig. Okay. Der ist schon fertig. Ja, ist doch super. Das war ja auch so gemeint. Das ist ja auch eine Tea Party und eine Tea Party ohne Tee ist ja auch ein bisschen ungünstig. Oh, super. Da habe ich auch noch ein bisschen. Vielen Dank. Warten wir noch mal, bis alle ihren Tee geholt haben. Dann können wir ja auch noch miteinander anstoßen. Ähm, Anja, ähm, was äh, bedeutet Film für dich und warum machst du das? Ich kann nichts anderes machen momentan, glaube ich. ich. Ich kann nichts anderes machen. Ich habe keinen anderen Beruf. Nur als Deutschlehrerin kann ich irgendwo im Ausland arbeiten. Und ich habe das hier studiert. studiert. Warum nicht? Ich kann damit Geld verdienen, leben. Ich habe sehr viel Freizeit. Und das gefällt mir sehr. Dass ich meine Freizeit das machen kann, was ich will. Einfach. Julia. Warum bist du Filmproduzentin? Ähm, weil es Spaß macht, spannend ist äh, und schön ist, Kunst auf die Leinwand zu bringen und künstlerische, kreative, sozialgesellschaftlich wichtige Themen in die Gesellschaft zu bringen, zum Diskutieren, Austauschen. Ja. Günther, warum macht ihr Verleih? Das ist eine gute Frage, weil wir erstens mal viele Erfahrungen haben und auch schlechte Erfahrungen gehabt haben mit Verleihen und weil wir denken, es gibt viele Filme, die den Weg ins Kino nicht schaffen und eine hohe Qualität haben und es ist, gibt zu wenig Verleihe für zu viele Filme und wie bei Drog, das wäre so ein Film gewesen, der wäre in der Versenkung verschwunden, wenn wir ihn nicht entdeckt hätten. 
und es ist wunderschön, einfach Leute zu unterstützen und die Filme sichtbar zu machen. Es ist das Entscheidende. Wir machen Filme, wir machen sie nicht für uns, wir machen sie, weil es uns Spaß macht und uns wichtig ist, aber wir wollen sie auch zeigen und teilen. Und dieser letzte Schritt, das ist oft der Schwierigste, gerade ins Kino zu bringen. Und wir wollen uns ganz besonders, wenn wir einen Film nehmen, dann hängen wir uns voll rein, dass er wirklich sichtbar wird. Und das macht Spaß, unglaublich viel Spaß. Ich sehe ja auch immer wieder, dass die Anstrengung daran besteht, auch als Filmschaffende, wenn du unabhängig bist, einen Film zu machen und dann auch zu verstehen, dass die Arbeit dann erst richtig losgeht. Das heißt, die Sichtbarkeit für den Film, hast du schön gesagt, den Vertrieb äh, mit allem drum und dran, äh, weil sonst die Filme natürlich gnadenlos absaufen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, mittlerweile hat man aber gleichzeitig auch Möglichkeiten über die digitale äh, Kommunikation sehr viel Eigenvertrieb zu machen, also über eine Webseite, Social Media Accounts etc. Und ähm, ich bin ja auch ein großer Freund davon, diese, die sozialen Medien eben genau in dieser Form zu nutzen, weil wir sind guten Messages und andere Menschen, äh, die irgendwie ihren Bullshit und ihren Negativismus raustragen, machen das in so einer Massivität, dass es schon auch wichtig ist, da gegenzuhalten. Ähm, deswegen, Pescador, meine Frage an dich, ähm, wie, ähm, was ist dein, also wenn du sozusagen das äh, kommunizierst, was du machst, dein Filmschaffen, deine Figur, Pescador, ähm, wie machst du das? Oder hast du da eine Idee von? Oder sagst du dir, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Pescador kommunizieren ähm, und bringst das denn raus? Ich würde sagen, das ist irgendwie so organisch gewachsen. Ähm, ich finde es sehr schön, was du gesagt hast. Ich glaube, mir ist es vor allem wichtig, äh, Filme zu machen, auch die Leute zusammenbringen ähm, und die Freude bereiten. Und ich stimme dir auch zu, dass die Arbeit nicht vorbei ist, wenn der Film fertig ist. Und irgendwie finde ich, dass man, keine Ahnung, was war die Frage? Ja. Ähm, wie viel, wie du da, deine Figur Pescador kommunizierst? Also die kleine Figur ist du, das bist ja Ja, du. das bin ja irgendwie ich. Na, äh, keine Ahnung, ich mache einfach Sachen ähm, und denke nicht, ich weiß nicht, ich denke nicht so viel nach darüber. Das habe ich mir fast gedacht, aber ich, ich wollte zur Sicherheit noch mal nachfragen. Ich wollte zur Sicherheit nachfragen. Aber ist es, also ist es wirklich so? Weil ich finde ja, das ist ja mal, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie euch das geht. Es gibt ja so gezielte Messages, die du rausschickst und damit auch so eine Parallelwelt aufbaust. Weil ich habe dann festgestellt, ich habe ja eine Furz, Furz Vorlor, dass ich dann mal gepostet habe, irgendwie aus dem Café, das war aber von vor drei Tagen und dann wurde ich am selben Tag angesprochen, ach, ich wusste gar nicht, dass du in München bist, weil ich dachte, du bist in Berlin. Also, dass man auch diese kommunizierte ähm, die Realität, Digitalrealität, dass die dann auch so für ernst genommen wird. Also, es ist aber, ne, aber damit kann man ja gleichzeitig auch Bilder schaffen und äh, eben diese Figuren aufbauen, deswegen glaube ich dir nicht, dass du das nur vollkommen <lacht> <lacht> unkontrolliert machst. Du tatsächlich, ähm, ach so, Entschuldigung, ähm, okay, ja, vielleicht gibt es ein Konzept dabei, es ist, ich denke, mir geht es einerseits darum, eine, äh, irgendwie meine Filme auch sichtbarer zu machen dadurch, indem ich irgendwie auch hinter dem, was die Filme vermitteln, auch als Person stehe und ansonsten ähm, finde ich, Hilft, kann man ja sich einander auch irgendwie helfen auf diese Art. Also, ähm, keine Ahnung. Ich, warum reden wir gerade darüber? Also, ich möchte gerne wissen, auf welchen Punkt du hinaus möchtest. Ja, äh, wie, du, wie viel Zeit und wie du dann dich selber inszenierst auf Social Media. Ja, ja ähm, ich weiß nicht, ich finde... Wie viel Zeit brauchst du am Tag? Ach so, nein. Also, Zum Beispiel, und ist es geplant? Ich würde sagen, ich mache es nicht, ich, ich nicht täglich, aber wenn ich es mache, überlege ich mir halt ganz gern was dabei, weil ich bin ein Freund davon, Dinge zu gestalten einfach. Und ähm, wie macht ihr das? Also genau. ich, ähm, ich brauche irgendwie Vergleichswerte von euch. Ja, das ich ja. ich verstecke mich eher auf, auf Social Media. Bei uns macht das die Julia. Ja. Das merkt man auch. Sie ist einfach äh, jünger und voll drinnen im... im in dem Thema, für mich ist Social Media nur wichtig, so im, im, im professionellen Kontakt 
und, und dann beruflich, äh, weil es einfach funktioniert, aber es ist jetzt nicht meine große Leidenschaft, aber es ist notwendig, es ist absolut notwendig, und, aber ich separiere ganz extrem Beruf und Privat, also alles, was bei mir privat ist, das geht nicht auf Social Media und, und nur wenn es mit Filmen oder mit Verleih oder jetzt bei Trog zum Beispiel, das war super, einfach wichtig, das ist total wichtig, aber, aber ich versuche eben, dass man nicht weiß, dass ich gerade in München bin oder in, in, in Hof, wenn es nicht um, um Arbeit geht. Ja, genau also, das ja du sozusagen als Digitalbeauftragte ja, von Dim Dim. Ich, finde ich sehr witzig. Ich, ich fühle mich dem nicht sehr nahe, muss ich sagen. Ich weiß, es ist, es ist Teil des, der, der Arbeit für mich und es ist ebenfalls beruflich und das ist wichtig und gut und ist total notwendig. Da macht man es, aber wir haben zum Beispiel bei Trog habe ich auch Unterstützung noch von den Zusätzlichen gehabt für wirklich äh, eine kleine Social Media Kampagne. Kampagne ja. Da würde ich mich, entschuldige, Anja, zuerst, bitte. Äh, bitte. Nee, kein Problem. Äh, ich versuche auch die Schauspieler zu engagieren, weil die haben viel Bock immer präsent zu sein und äh, die beschäftigen sich äh, sehr, sehr gerne mit Social Media und dann machen wir einfach eine Webseite oder ein Instagram-Account für den Film und dann haben alle auch diesen Access und die Schauspieler können das richtig gut machen, weil das ist auch eigentlich die Arbeit, ihre Arbeit und davon hängt ihre Präsenz überall. Ja. Gibt's, ist jemand vom Fach Schauspiel hier? Dann, ja, lass er, komm einfach mal her. Komm mal her, bitte. Oder wolltest du gerade den Kuchen da nicht reinstopfen. Das sah so aus. Tut mir leid, dass ich das jetzt kurz unterbrechen muss. Ähm, haben wir noch ein Mikro? Jetzt gebe ich dir meins. Ich gebe dir meins. Oder wir können auch oh, schon mal kurz euch vier. Soll ich mich da auf so einen Hocker setzen? Zum Beispiel. Ja. Bitte. Ähm, Sollen wir zusammen rutschen? Ja, das geht schon. Erzähl doch bitte ganz kurz, stell dich einmal kurz vor, mit was du da bist. Und dann würde mich wirklich interessieren, wie, dein, also wie viel Arbeit sozusagen für dich Social Media ist und was du da machst. Ja, hallo, ich bin Lasse und studiere Schauspiel an der ADK in Ludwigsburg und bin mit Emma Bading hier und ihrem Film Shut Up and Suffer der gerade den äh, Jurypreis gewonnen hat für den Kurzfilm. Da habe ich eine ganz kleine Rolle gespielt, äh, aber habe da das erste Mal auch so Filmprozess richtig mitbekommen und bin jetzt seit Mittwoch hier. Und ähm, ja, Social Media, also die meiste Arbeit fließt bei mir auf jeden Fall eher so Richtung Filmmakers, weil ich habe vor einem Jahr alles gelöscht, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe vorher immer, ähm, ja, so... Schon, schon Zeit in Instagram vor allem gesteckt und ich glaube, es, ähm, es ist auch so, dass gerade, ich weiß nicht, bist du, du bist auch an der AK, oder? Ja, voll. Genau, das also ist, wir, wir, wir kennen Ludwigsburg ganz gut. Genau, beide. genau. Und zum Beispiel die AK-Anfragen kommen oft über also, Instagram. Äh, Filmakademie Baden-Württemberg. Genau, genau. Äh, die kommen oft über Instagram oder so, aber ähm, jetzt äh, wirklich Jobs, ähm, wo man auch was verdient, kommen über die Agentur oder über Filmmakers. Also da hilft es jetzt nicht so viel, wenn man da wahnsinnig präsent auf Instagram ist. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das Problem, wenn ich ähm, versuche, Instagram beruflich zu nutzen, drifte ich immer ab, dass ich total viel konsumiere und einfach so Reels durchschaue. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich gesagt, ich äh, lösche das von allen Geräten und ähm, habe jetzt einmal wieder ein Bild gepostet, ohne was drunter zu schreiben. Und das war's. Ja. Darauf ein Hof, Prost, Prost. Genau, ein dreifaches. Hof, 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 Hof. Also, nee, noch nicht. Das war auf Ansage natürlich, damit wir gemeint sind. Also, na, Entschuldigung. Äh, aber ist super, dass ihr so engagiert seid jetzt. Ein dreifaches Hof, Hof, Hof. Hof. Dürfte ich jetzt noch kurz etwas ergänzen, weil ich vorher tatsächlich ich etwas bitte darum. hilflos vor mich hingestammt habe. Du würdest es ja hat. trotzdem machen. Ja, es <lacht> könnte sein. Nein, ihr habt mir da jetzt ganz gut geholfen, indem ihr einfach begonnen habt zu sprechen darüber, weil das hat mich vielleicht jetzt zu einer Antwort gebracht, die ein bisschen mehr Sinn macht. Ähm, genau. Ähm, ich habe hab auch das Gefühl, dass diese Trennung des Beruflichen und des Privaten total wichtig ist, um sich da irgendwie durch diese, ja, wie soll ich sagen, das ist eigentlich ein Glücksspielautomat, den du in der Tasche hast, der dauernd irgendwie deine Aufmerksamkeit 
haben möchte. Und ich finde auch, um sich da durchnavigieren zu können, macht es schon Sinn, irgendwie das Berufliche und das Private zu trennen. Und ich glaube, dass diese Persona, Pescator, über die du, die du angesprochen hast, sicher auch daraus erwachsen ist, dass ich da ganz gern so eine Art Avatar habe. Und wie soll ich sagen, der Pescator ist einfach auch ein bisschen anders, jetzt nicht komplett anders, also er hat ja natürlich Aspekte von mir selber, aber ich spreche jetzt eigentlich als Pescator. Ein schönes Äußeres natürlich. Oh, danke, Thorsten. <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Ja. Danke, Pescador. Sollen wir Platz taschen? <lacht> wir, wir machen das später unter uns aus. Ja, genau. Ich freue mich. Ähm, wo war ich? Ja, ähm, ich habe eh alles gesagt jetzt. Oder also es kam rüber. Der Satz war nicht zu Ende, aber es macht auch keinen Sinn, ihn zu beenden. Nein, ja, denke ich auch. Ich, ich, ich würde trotzdem noch gerne, also Social Media ist echt eine Kunst und ich bewundere die Leute, die wirklich Energie und Zeit reinstecken, dass da richtig coole Sachen entstehen. Ähm, ich muss ich einfach auch sagen, weil es wird ein bisschen übersehen eigentlich, die, die Arbeit, die da dahinter steckt, wenn das wirklich gut und macht. Ja, das ist ja auch wirklich, ist ja eine Kunstform schon in ja. sich. Also das ist ja das Spannende und es prägt ja auch das, ähm, also die, die Sehgewohnheiten und dann hat es wieder so Backlash auf den Film und das, was wir ja konsumieren und schauen. Also TikTok auf eine gewisse Art und Weise, ähm, Instagram und was immer, Plattformen da auch irgendwann nochmal erwachsen werden. Und ich finde, es ist immer so ganz spannend, diese Transformationsphase damit zu erleben, ähm, von ähm, wie sich das so alles weiterentwickelt. Und ich bin ja auch, ich liebe es auch nicht so wahnsinnig, aber ich finde immer so, zumindest es auszuprobieren. Ich bin immer Freund davon, einfach Dinge auszuprobieren und zu testen. Und wenn es scheiße ist, dann kann man es ja auch lassen. Ähm, und, äh, und die Welt verändert sich natürlich. Ne? Und man muss ja auch verstehen, dass Kommunikation anders läuft. Und, und nochmal, also ich finde, man kann es ja auch eben für die guten Dinge nutzen. Und das dann immer rausschmeißen. Aber lasse mir geht es genauso. Manchmal sitzt er da abends und dann ist man so müde. Und es gibt ja auch viele tolle Sachen. Also jetzt irgendwelche, ich liebe ja so Tanzvideos. Und dann bin ich dann auf einmal in irgendeiner so Tanzwelt und es geht dann mal, eine Stunde ist ja mal nichts. Ne? Und schon wieder den nächsten Film verpasst, den ich eigentlich schauen wollte. Und dann ich, ärgere ich mich ein bisschen. Aber Schaust ich, du auch Tanzvideos? Ähm, nicht mehr auf Video. Instagram. Bist du Typ, bist du typ Katze? Das Problem ist nämlich, also wenn, wenn das jetzt nur coole Tanzvideos wären, die mich total inspirieren und mir auch irgendwie was bringen, dann fände ich das ja ganz toll, aber ich kann das ja nicht richtig steuern, sondern ich werde ja dann irgendwie äh, gesteuert, was da gerade kommt und ähm, ich bin dann da auch dem ausgeliefert und ich, es kann auch sein, dass ich eine Stunde Katzenvideos schaue oder mhm. Leute, die von Objekten fallen und da total in so gerate und das bringt mir dann wirklich gar nichts und ich bin dann aber trotzdem auch diese Stunde dran oder mir geht das zumindest so und ähm, also ich habe ich hab einfach gemerkt, dass es mir deutlich besser geht, wenn ich lieber dann mal versuche, irgendwie eine Art Doku über TänzerInnen zu schauen, als da irgendwie auf gut Glück wieder in den Instagram Reels zu hängen. Und auch noch ein Problem ist, dass, dass ich da sehe, ist, dass äh, die Menschen, die wahnsinnig viel Zeit reinstecken ähm, und, und wirklich total interessante Sachen machen, ja total überlagert werden von dem ganzen Schrott. Also das, ja, das ist so, auch so schade, dass so wenig gesehen wird und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass äh, immer mehr Inhalt ja einfach von Bots generiert wird und da Bots mit Bots reden und ähm, da, da, also, da, da brauche ich eigentlich nicht mehr dabei zu sein. Ja. Find, aber es ist, eigentlich ist es jetzt total der gute Tipp, das werde ich mir das nächste Mal merken, wenn ich Tanzvideos schaue, einfach mal. Ja, was, was, was war der Tipp? Dann ja, beispielsweise sich eine, eine Dokumentation oder also ein Spielfilm, okay. äh, ja. wo Tanz drin vorkommt. Vielleicht drei zu ziehen. Vielleicht müsste man die für die Promotion von Filmen der Algorithmus oder im Design so geniale Videos, Kurzvideos schaffen, dass die Leute auch dann diese Sucht entwickeln, dauernd Trailer zu sehen zu wollen von Filmen und, und dann dieser Effekt entstehen würde. Ich meine, das ist jetzt ironisch. Weil das gibt es eben nicht, das, das, das wird dann doch zu wenig gesehen, außer von den großen Produktionen, die wirklich viel Geld reinstecken können in die Promotion im Social Media, die dann Inhalte generieren, die so massenhaft gesehen werden. Aber beim Verleih ist das Interessante, es, die Social Media ist wichtig, aber eben nur für einen ganz bestimmten Teil des Publikums. Es gibt dieses klassische 50 plus Kinopublikum, wo Social Media noch nicht so wichtig ist, da ist die Pressearbeit 
das haben wir jetzt bei, bei Trog, der so gut angekommen ist bei der Presse, total gemerkt, wie wichtig, dass die traditionelle Presse, die aber auch im Netz gelesen wird, natürlich hauptsächlich nicht mehr auf Papier, aber wie wichtig die ist, die, die Präsenz dort zu haben in den Medien. Und da ist Social Media nur ein Teil davon. Glücklicherweise. Ähm, sagt Irene Höfer, die gerade an ihrem Handy spielt, und ich, <lacht> Entschuldigung, erwischt, ich sehe das ganz genau. Das sind die kleinen Unaufmerksamkeiten, die dich jetzt auf die Bühne befördern, die dich jetzt auf die Bühne befördern. Komm bitte zu mir. Komm bitte ich, zu mir. Ich, 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 gut, hat auch was Gutes. Sonst übernimm meinen, weil ich gehe mal zu meinem Gebäck und ich möchte unbedingt noch auch... Nein, du sollst Film sitzen, bleib sitzen bitte. Das ist doch toll. Jetzt, das, das wird jetzt Aber immer... Können wir, wir den Kuchen immer mehr. herholen? Wir sind mehr. Wir sind mehr. Schau mal, warte, ich gebe dir mal das Mikro. Irene, ähm, Du, äh, sag, sag kurz was, Irene Hüffer, äh, mit deinem ähm, Schauspieler in, Schauspielerinnenporträt, bitte, Sukova. Warum bist du hier und äh, wie viel Social Media machst du, wenn wir gerade mal bei diesem Thema sind? Aber wir machen gleich nochmal Topic Change. Ähm, ich bin hier mit Barbara Sukova, spielen wir ein Kind, das ist ein Porträt bei Barbara Sukova. Und ich bin hier in dem Fall als Regisseurin und Produzentin. Ähm, Social Media mache ich beruflich, nur beruflich. Also ich schaue so ein bisschen rein und so. Und ich fand es jetzt sehr interessant, dass du eben gesagt hast, dass du dich total abgemeldet, weil ähm, das habe ich auch schon mal gehört von Leuten, die es eine Woche versucht haben, aber nicht hingekriegt haben. Und ich bin bei Social Media beruflich auch da, wenn ich denke, es macht jetzt Sinn, dann posten wir was. Aber ähm, ich glaube, dass es sehr viel bringen kann. Also das glaube ich wirklich. Aber da ich mich so viel auch beschäftigen muss, wie finanziere ich unsere Filme, wie kriege ich das hin? Also ich bin sehr viel inhaltlich an den Themen dran. Ähm, da müssten wir eine... Also wir haben Unterstützung bei uns im Büro, aber es ist eigentlich auch ein eigener Beruf, das gut zu machen, so vom Marketing, glaube ich. Stellt sich, Max, ich noch mal entschuldigen, ich habe den etwas ungünstig positioniert. Ja, ich komme ein bisschen zu dir. Ja, das ist schön. Wir können ja noch mal ähm, ein anderes Thema bemühen, was wir auch schon mal diskutiert haben. Und äh, da geht es um äh, das Thema Nachhaltigkeit und wie ich das so in Film einbauen kann. Das ist ja mal so ein uh, Hilfethema. Alle wollen es, aber keiner tut was dafür oder wenige. Und äh, vielleicht möchte Herr Dr. Schwarz. Max, so auf die Bühne. Christoph. Unser Sparschwein, bitte. Ich glaube, wir verteilen uns jetzt, schau mal, da kannst du dich jetzt, magst du dich, bist du jung? Nee, nee. Guck mal, du meinst, oder, oder, oder hier nochmal so, ja, du musst gemütlich sitzen. Komm her, kriegst noch, noch einen Würfel. Ein Würfel für Christoph Schwarz, unser Sparschwein. Gratulation zum Kritikerpreis. Bitte, Kritikerpreis bekommen. Ähm, dein Pitch äh, zum Sparschwein und dein... Äh, Plädoyer für die Nachhaltigkeit im Film. Ähm, ja, das ist jetzt eine große, eine große ähm, Aufgabe hier. Äh, mein Pitch ist, ähm, ich habe einen Film gemacht, wo ich ähm, ähm, mein Filmbudget in Haus investiert habe, um private Probleme zu lösen und ähm, musste dann einen Film machen ohne Geld. Und ähm, das ist ähm, unter dem Namen Sparschwein auch hier in Hof gedreht worden, 2021 übrigens. Und ähm, der war jetzt im Kino, genau, der war auch gestern als Weltpremiere auf, äh, auf Englisch ähm, vor nur deutschsprachigem Publikum. Das war ein interessantes Spiel über die Bande, aber haben wir gemacht. Ähm, ja, und ähm, ich habe ich hab gestern diesen Kritikerpreis bekommen und habe gemeint, dass es eben wichtiger wäre, ähm, dass Politiker und Politikerinnen Preise bekommen für, für ähm, Klima, Klimapolitik und nicht für Filmemacher, Filmemacherinnen. Und ähm, ja, das, man fühlt sich natürlich immer so ein bisschen als Feigenblatt, wenn man dann irgendwie auf die Bühne geholt wird, weil man ja irgendwas mit Nachhaltigkeit macht oder so. Ähm, aber ja, ich habe das versucht mit Humor so ein bisschen ähm, auch ähm, verdaulicher zu gestalten. Und das ist ein langer Satz. Äh, meine Kritik an Hof ist, dass da auch so, also ich habe immer das Gefühl, also in meinem Film bin ich ja sehr kritisch, was die Verkehrspolitik in Wien angeht. Und äh, ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Hof unterwegs bin, dann finde ich Wien eigentlich wieder ganz gut. Also das ist ja auch eine Autobahn, die ihr da habt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, die Marienstraße geht einfach so. Die hat auch, das, das ist eigentlich die Erweiterung der Autobahn zum Beispiel. Ja, also. ja aber das sind, ich meine, das ist ja auch, also ich muss auch mal noch sagen, das hat, sind natürlich auch Prozesse. Ne? Das ist so, ich glaube, das Problem ist ja in dem Moment, wo du von heute auf morgen sagst, wenn jetzt bitte... 
alle grün und dann, uh, nee, ich will nichts, will keine Veränderung. Ähm, um dann nochmal auf den Film zurückzukommen, zurückzukommen äh, wie war das denn, wie habt ihr denn das berücksichtigt? Aber ihr seid ja auch mit einem kleinen Team unterwegs, ne? das in Thema Nachhaltigkeit. Hast du dir vorher dann schon auch Gedanken gemacht, wie du den ganzen Produktionsprozess nachhaltiger gestaltest? Naja, die, Produ Beispiel. die Produktion war ja wirklich an meinem Leben angedockt und wenn man kein Geld hat, hat man natürlich auch kein Geld für Taxis oder so. Also das, nein, aber ich fahre sowieso in Wien alles mit dem Lastenrad und ähm, ich habe Erdäpfel auf dem Kreisverkehr angebaut, Kräuter in dem Cabrio. Also ja stimmt, ich habe eigentlich ein Auto gekauft, äh, geschenkt bekommen. Das ist ja super. Ja. Und damit düst du jetzt immer äh, Nein, da ich, um den da, Ring. Da baue ich eben Kräuter an und lasse fahren, weil ich habe ja, äh, hab ja keinen Führerschein. Äh, ja. Und du fährst trotzdem, hast du gesagt, nein. Nein, ich lasse fahren. Also so. ich, ich meine jetzt nicht lasse, sondern ich, also ich, ich lasse so. fahren. Ja. Lasse fährt. Lasse fährt. Mein Assistent. Anja, ähm, das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion, ist das für dich ein Thema? Schon? Noch nicht, noch nicht, hm. weil für erstes Film, das ist noch zu früh, glaube ich. Und ich habe zu viele andere Probleme, um leider... Um, um die Nachhaltigkeit hm. zu denken. Aber ich glaube, ich bin auch sehr sparsam, weil ich habe keinen Führerschein, wir fliegen sehr selten und wir benutzen nur äh, wichtig nachhaltige Transport zum, Be zum Beispiel, weil wir einfach zu kleines Budget haben. Und wenn man ein kleines Budget hat, dann hat man kein Geld für Taxi, für äh, Flüge und sowas. Deswegen ja, ein kleines Budget manchmal hilft für die Umwelt, glaube ich. Ja, auf alle Fälle. Günther, bitte. Da muss ich unbedingt an die Julia abgeben, was Nachhaltigkeit betrifft. Denn die Julia ist auch mit Produzentin und Autorin und Verleiherin, aber auch Green Film Consultant, einer der ersten in Österreich und auch im Verband von Green Filming, Mitgründerin. Also Julia so gibt es in Österreich? Das gibt es in Österreich und ist verpflichtend. Das wird ja jetzt wahrscheinlich von der FPÖ wieder alles abgeschaffen, oder? Vielleicht. Das ja. heißt ein Blue Producing. Also das Wie heißt ist das? Blue Producing. Blue, also, ja. stimmt. Finde ich aber, ja, muss ich jetzt drüber nachdenken. Sorry. Da kriegt man ähm, Bonuspunkte, wenn man, ähm, ach, das sage ich jetzt nicht, nein. Also, nein, nein, nein. <lacht> Doch, jetzt, Sie können bitte, sich denken, bitte, bitte, bitte. Sie, Sie können sich denken, was man bei Blue Producing bekommt. Also äh, für, für welche Maßnahmen, ja. Ähm, zum Beispiel all diese deutschen SchauspielerInnen, die in Wien leben, die dürfen nicht mehr mitspielen. Die nehmen ja den österreichischen Schauspielern die Arbeitsplätze weg. Und ähm, wenn, die, wenn die nicht gecastet werden, dann bekommt man bei Blue Producing Punkte. Mhm. Zum Beispiel. Ja. <lacht> Habe ich gelesen. Ja. Ach ja, also das ist das Problem, wenn man eingeladen wird in, in so eine Tea-Party. Ähm, ja, du, ich finde das so jetzt Blödsinn total spannend. Ja. Jetzt muss, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Zum Green Producing als Produzentin, was so ein bisschen schwierig ist, sind die Förderungen bei uns in Deutschland, sind Regionalförderungen. Und da musst du dann plötzlich ähm, in Hannover drehen, weil du eine Regionalförderung hast. Theoretisch. Sag nichts gegen Hannover. Natürlich bitte. nicht. Wir ganz, haben ja Büro. Ganz dünnes wir haben ja Eis. Ganz Büro, dünnes wir Eis. haben ja Büro in Hannover. Ich bin da zur aber, Schule gegangen, habe da studiert, musst, muss ich kurz einwerfen. Ja, genau. Ganz dünnes Eis. Aber bitte. Ich, will, ich wollte nur noch sagen, das, ist, das widerspricht sich manchmal ein bisschen. Bei uns geht es im Dokumentarfilm, aber sobald du Spielfilm machst, wird das ist manchmal schon ein bisschen komisch. Ne? Du musst dann nach Bayern, weil du da eine Förderung hast und könntest es auch alles in Hannover drehen, aber musst dann nach Bayern. Das ist natürlich also, dann auch jetzt bitte noch mal ein kurzes Plädoyer für Hannover. <lacht> Absolut, es gibt <lacht> keine schönere Stadt als Hannover und dem Maschsee und natürlich die Nordmediaförderung, die uns sehr, also immer sehr gut äh, hilft, unsere Projekte zu finanzieren. Danke, das ist gerade so, gerade so geschafft. Ich habe gerade, hab gerade überlegt, ob ich nochmal wechsle den Platz hier rechts nehmen, aber nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, würde ich ja gar nicht wollen. Ähm, bitte. Ah, ja, ganz kurz, also ich glaube auch, das ist eines der größten Probleme überhaupt beim Green Filming, Green Reducing, die, dass man vorgegeben bekommt, wo man drehen muss und das verkompliziert alles total und auch, glaube ich auch, so wie du und du gesagt hast, wenn man ein kleines Budget hat, dann ist es automatisch grüner. Also das ist ja. logisch. Aber die Green Film, Filming in Österreich, aber gibt es ja auch in, in Deutschland eh schon sehr, also hat, da hat es einige Projekte, die ich begleitet habe, auch Co-Produktionen. Ähm, das ist jetzt verpflichtend und es gibt unterschiedliche, es gibt ein Punktesystem, wie viele Punkte du, du, du erreichen musst, auch um einen zusätzlichen Bonus zu bekommen in Österreich, also den Green Bonus. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass man bei wirklich fast jedem Projekt 
was verbessern kann, wenn man wirklich bewusst darauf hinschaut, wenn man bewusst beraten wird, sich beraten lässt, offen ist dafür und so weiter. Also es ist einfach grundsätzlich möglich und es ist auch total spannend, das zu begleiten. Vor allem auch große Produktionen, aber auch kleine Produktionen. Dokumentarfilm ist hundertprozentig sowieso ökologischer, logisch. <lacht> ja, auf jeden Fall auch eine spannende, spannende neue Herausforderung, glaube ich, im Film. Aber du hast auch ein Problem bei Green Producing, wenn du jetzt Dokumentarfilm machst und du drehst in Paris, dann kannst du super eigentlich schon mit dem Zug hin, hast aber eine längere Zeit, das Kamerateam ist länger unterwegs, es kostet dann auch wieder mehr. Also da, da musst du auch mal abwägen, was ist jetzt Green Producing, wie viel Geld habe ich, kann ich dem Kameramann einfach nochmal einen Reisetag oder nochmal, das ja, sind auch aber wichtige Fragen. Ne? Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, vor allem aus Produktionssicht natürlich, was da und ob sich das auch spießt, äh, Green und Produktion, genau, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch die Vorschriften so ganz klar ab 500 Kilometer oder fünf Stunden äh, Anreise, wenn das, das dann ein, ein, eine Flugreise natürlich angemessen und okay ist. Also, ja. Ich finde es einfach spannend, dass wir hier eigentlich so ein ganz grundlegendes Dilemma haben beim Green Filming, äh, weil das Kino als Kunstform ja auch irgendwie aus einem Jahrhundert des Überflusses erwachsen ist. Also Film ist ja irgendwie Geldverbrennungsmaschine und einer der Reize des Kinos ist ja in gewisser Weise, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, das wie soll ich sagen, Energie, Zeit, Ressourcen vorlaufender Kamera in irgendeiner Form verbrannt werden. Und jetzt fällt uns das halt so ein bisschen auf den Kopf und man muss eigentlich wirklich grundlegend überlegen, was jetzt im 21. Jahrhundert der Reiz des Kinos sein sollte. Wenn wir es erleben, ne? Ja. Hoffentlich. Helena, kommt über ich. Also ich finde, wir sollten immer mehr werden hier. Oder? Ich, ich räume dir mal meinen Platz hin, Helena Sattler. Ach, danke danke, schön, bitte schön. Danke schön. So, jetzt können wir ja nochmal einen Themenwechsel machen, dann setze ich mich halt hier unten. Aber darf ich noch was sagen zu dem Green? Oh, 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 oh. Die Präsidentin <lacht> spricht das ja super. Bitte. Äh, genau, also ich, ich muss sagen, ich bin nicht so im Thema Green Production drin, aber sehr im Thema Green Storytelling und ich finde es total schade, dass man über diese grünen Themen eigentlich immer als Einschränkung spricht und es immer sofort dieses hat, jetzt müssen wir das auch noch machen und dabei finde ich, also in Hof laufen natürlich ganz, ganz viele tolle und neue Filme und innovative Themen, aber ich finde so viele Filme einfach nicht mehr spannend und so viele Geschichten auch nicht mehr erzählenswert, die wir sehen oder die ich schon sehr oft gesehen habe. Und ich finde, grüne Themen sind ja eigentlich, also ich finde, das eröffnet ja so viel Potenzial an neuen Geschichten, an neuen Konflikten, am Erzählen von Wirklichkeit und von Utopie und wo wollen wir überhaupt hin mit unserer Welt, in der wir leben und wie können wir die neu denken. Also Film ist ja eigentlich immer die Zukunft und die Gesellschaft neu denken. Genau, und das fehlt mir oft. Günther, vielleicht als Regisseur, Filmemacher. Ähm. Hast du das, genau, also hast du das Thema sozusagen, wenn das du das entwickelt, so sagst du irgendwie, muss ich, also kann ich das einbauen, automatisch? Ja, bei mir war es am Anfang, wie das aufgekommen ist in Österreich vor einigen Jahren, die erste Reaktion, oh Gott, jetzt muss schon wieder die Filmindustrie, weil, oder Industrie ist eh hochgesprochen, oder die Filmwelt, herhalten, weil es da leicht ist, durch Subventionen uns unter Druck zu setzen. Wir müssen jetzt das Greenen sein und die Großindustrie macht denselben Schmutz wie immer und wir müssen da die, die sein, die es halt machen und vorzeigen, damit die PolitikerInnen dann ihre Fotos haben. Durch die Julia bin ich dann richtig reingekommen in das Thema und habe jetzt wieder ein ganz anderes Bewusstsein zur Nachhaltigkeit gewonnen und vor allem auch gemerkt, dass nachhaltig produzieren eine Awareness schafft, die sich auf die ganze Produktion auswirkt. Das heißt, wenn du genauer hinschaust beim Produzieren, wenn du dir besser überlegen musst, wo du äh, CO2 sparst, wo du ähm, nachhaltiger nachdenkst oder na über Nachhaltigkeit nachdenkst, dann kriegst du ein besseres Bewusstsein über jeden einzelnen Schritt, auch in dem Umgang mit den Menschen, den Personen, mit denen du arbeitest, die Zeit, die Mittel, du überlegst ja genauer, wie du ausstattest und, und es bringt dann letztlich der ganzen Produktion, glaube ich, nicht nur eine, mehr Nachhaltigkeit, sondern einfach ein größeres Bewusstsein. Und letztlich durch diesen humanitären Schritt fast, würde ich sagen, 
äh, einen, einen besseren Umgang mit, miteinander und auch mit den Geschichten, weil man die auch behutsamer dann auch erzählt automatisch. Insofern ist es ein, eine extrem gute, intelligente Entwicklung, die sich dann auch natürlich auf die Geschichten auswirken kann, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich welche Messages, nicht nur soziale, sondern auch nachhaltige Messages in den Film einbauen. Das macht auch viel Sinn. Ich weiß da zum Beispiel, dass der Film Für immer Freibad von Laura Fischer, der eine grüne Produktion war, hat den Preis gewonnen für die fairste Produktion und für die Produktion, wo die Mitarbeitenden am glücklichsten waren. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu betonen, dass äh, wie stellen wir uns unsere ja, Zukunft vor und ähm, ja, dass Bilder der Zukunft ja auch nicht gemacht, gemacht sind, also oder die sind gemacht. Bilder der Zukunft führt mich direkt nach Hof, die Stadt Hof und äh, vielleicht auch Philipp Hochmeier. Wenn du noch mal kurz kommen magst, magst du dich setzen hier zu mir hier unten? Also ich, wir haben so schöne Kissen. Sorry, kann jetzt. Ui, erotisch, kann ich gar nicht mithalten. Das finde ich sehr cool. Ähm, Philipp, ähm, hast du hier einen Hof, wenn du hier bist? Ähm, hast du schon irgendwelche Lieblingsplätze beispielsweise in Hof für dich entdeckt? Also das Kino Regina ist sicher ein Lieblingsplatz. Also auch die ganze Gegend rundherum, dieser, der Raum daneben, der immer gestaltet wird, das ist ein super Raum. Ähm, ja, der, ich muss sagen, ist der, der Kiosk, der vom Verband Szenenbild, Kostümbild, ja. die ja zwei Preise vergeben, wenn man wunderbar gestaltet wird. Also diese beiden Plätze haben einen sehr schönen Dialog und da halte ich mich sehr gerne auf. Am liebsten sowieso im Kino, oder? Richtig, aber ja genau. Das Festival ist überhaupt so toll, weil es so klein ist und so übersichtlich und da so ein Sog entsteht und wenn man da einen Film nach dem anderen schaut, und dann so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Rausch verfällt, das ist einfach unbezahlbar. Magst du noch kurz sagen, mit welchem Projekt du hier bist? Dieses Jahr mit dem Film Soldat Monika, einem schrägen Porträt von, von einem ehemaligen Soldaten, der sich in einen Frauenkörper hineinbegibt und, 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 und als Frau lebt. Und dieser, das Porträt war, hatte am, 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 Mit-, am Freitag Premiere und da spiele ich einen kleinen Abschnitt mit und so ein experimenteller äh, Arthouse-Film, der mir auch viel Freude gemacht hat. Ja. Vielen Dank schon mal. Gerade komme ich aus Trog, das hat mich auch sehr berührt. Ähm, ja, toller Film und bin auch noch ganz äh, besoffen von dem Film. Das ist ein gutes ja. Stichwort. Ja. Das ist ein, aber das ist ja toll, wenn ja. Filme so man wirken. Man kommt hierher, um ja sich zu berauschen an Filmen, total. die man sonst nie sehen kann. Und ich bedauere sehr, dass ich deinen Film nicht gesehen habe. Ich habe jetzt gerade das Plakat noch fotografiert, aber ich werde ihn dann nachstreamen. Aber ich habe große Lust schon drauf, zu Hause den gleich anzuschauen, heute Nacht noch, um den Rausch fortzusetzen. Den Rausch fortzusetzen, ich weiß gar nicht. Ähm, ganz hinten an der Wand sehe ich noch zwei junge Menschen, die interessiert in ihre Broschüren schauen. Anastasia, komm du doch mal ganz kurz, bitte. Oder ist das Anastasia? Nee. <lacht> nee, ich, meine Brille, vielleicht brauche ich neue Gläser. Kommt einer von euch beiden noch mal kurz nach vorne. So, jetzt wurde mir schon gesagt, ich sollte niemanden vom Team nehmen, weil ihr alle so beschäftigt seid. Also, ich entlasse dich, ich lasse dich entlasse. Ne? Bitte? Essen ist ja, auch eben, sehr genau. wichtig. Nee, ja, absolut, man muss immer ganz viel essen. Ähm, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, um was du hier machst. Ja, ich bin äh, Janis Golzer, ich mache Kamera und Video und helfe tatsächlich das erste Mal dieses Jahr mit. Genau. Und ähm, Film konntest du noch nicht schauen wahrscheinlich, oder hast du einen Tipp? Doch, schon einige. Ähm, was genau willst du für einen Tipp hören? Ein, ein Filmtipp, den du hast. Also ich würde sagen, an einigen Stellen ein bisschen unerwartet, aber Baba Kusch war echt gut. Also den würde ich als mein Favorit sogar nennen. Okay, spreche mit deinem Vater nochmal. Aber vielen Dank, dann lasse ich dich jetzt. <lacht> Danke. Keiner macht den Drogen, sage ich nur. Ich weiß nicht, ob jemand Baba Kusch gesehen hat. Thorsten, darf, 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 ich, darf man in dieser Teeparty einen Wunsch äußern? Du darfst Weil, ganz viele Wünsche oh, äußern. Super. Ich glaube, ich kam ein bisschen zu spät, aber ich habe gestern deinen Film geschaut und ähm, das war, war eine ganz spannende Erfahrung, war auch im Regina und äh, ich, ähm, wir haben uns danach wiedergefunden in so, eine, in, in so einem großen Kreis tatsächlich von den Zusehenden 
und standen alle da und haben uns so viele Fragen gestellt. Und deswegen, habe ich es gerade verpasst oder hast du schon was vom Film erzählt? Gestern war ich leider in Dresden, ja, ja. weil ich wollte auch diese schöne Stadt sehen und ich habe meine Hauptdarstellerin dabei, die extra aus Moldawien äh, gereist bin, um äh, diesen Festival zu sehen, weil das ist, ich glaube, die älteste deutsche Festivals oder eine der ältesten oder ja. zweitälteste, älteste, ja? Nein, äh, eine der ältesten. Ein, eine der ältesten. Äh, deswegen waren wir gestern nicht bei Q&A. Ja. Wir sind heute bei Q&A und wir waren auch am Freitag. Ja, deswegen ja. ist es spannend, immer die Fragen zu beantworten. Falls du irgendwelche Fragen hast, können wir immer später sprechen. Ja, dann, dann muss ich mal auf dich zukommen. Da habe ich ja. genau den falschen Tag erwischt. Ja. <lacht> es gibt gar keine falschen Tage bei den Filmtagen. Aber weil es gibt ja so viel auch, deswegen ist es natürlich immer schwierig, da die Prio zu haben. Deswegen, also ist ja auch so ein bisschen was bis 3. November noch mit vielen Filmen online. Kann man noch mal versuchen, ein bisschen nachzubinschen. Äh, Katrin Brunner, die auch auf ihren Händen, sag mal, sind wir so langweilig? Das hoffe ich ja nicht. Katrin, diese Je Bitte? Du willst? Ich muss direkt wieder arbeiten. Ich, ich muss wieder arbeiten. So, dann kleine, ähm, ja, zu moderieren und ist ja auch ein Moderationsbild. Katrin, setz dich doch bitte, bitte komm noch zu uns. Ähm, Katrin äh, Brunner hat äh, unser Fitnesscenter hier mit äh, produziert. Und ähm, äh, ja, ähm, vielleicht auch nochmal, weil wir das äh, Thema Hofplätze schon hatten. Hast du denn für dich schon einen kleinen, schönen Hofplatz entdeckt? Ähm, die Saale. Ich war ja. viel an der Saale spazieren, wir waren mit Hund hier und ähm, genau, das gibt also wirklich ausgesprochen schöne Plätze ähm, und auch Parks, wo man hier einfach die Straße runter, kleine Gässchen ähm, und es das heißt immer, dass Hof eigentlich gar nicht so hübsch ist und das stimmt überhaupt nicht. Also wenn man Richtung Saale läuft, gibt es wahnsinnig hübsche Gassen, die so barock sind und das ist wirklich sehr, sehr lauschig. Ja, ja absolut. Hof ist total schön. Also ich meine, das muss ja, man muss ja einfach mal auch mal zum Beispiel durch die Ludwigstraße gehen, so ein geschlossenes Ensemble in sich, das ist so wunderbar, äh, wenn man da auch sich in den Straßen und manchmal so ein bisschen verlieren kann, äh, finde ich das total klasse. Christoph, ähm, hast du denn einen Lieblingsplatz für dich in Hof entdecken können? Ich, ich habe mich gewundert, dass in Hof immer Herbst ist. Also das habe ich irgendwie nicht. Also ich, für mich ist die Stadt immer ist immer Herbst. Das ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daran, dass hier, du immer im Oktober hier bist. Das kann sein, dass es daran liegt. Aber also im, im Kopf bekomme ich das nicht zusammen. Ja. Keine Radfahrer, niemand schwimmt. Ja. Es ist immer Herbst. Nein, du musst mal im Sommer kommen. Da gibt's, äh, das ist wirklich total schön, weil es auch so Open Air Veranstaltungen an der Saale zum Beispiel auch. Ähm, und äh, viele Konzerte, da findet dann auch eine Menge draußen statt. Und das Schöne ist, es ist ja immer ein bisschen kühler in Hof. Äh, von daher ist es im Sommer zum Glück noch, ähm, auch im Sommer immer noch, hat es immer so schön wunderbare, angenehme ähm, Temperaturen, muss ich sagen. Und das ist immer total fein. Ähm, Irene, jetzt sag mal, ich weiß gar nicht, wie häufig warst du schon mal vorher bei den Hofer Filmtagen? Du warst ja auch ein bisschen. Ich war ein bisschen mit Elfi Micke schon mal da, aber es ist schon eine Weile her. Also, und da waren wir auch, glaube ich, nur einen Tag da. Also ich habe es genossen, dass wir hier jetzt ein paar Tage Erinnerst waren. Erinnerst du dich noch an wann? Nee. <lacht> Muss ich nochmal, Judenburg für eine Stadt war der Film. Ich muss nochmal gucken, wann das war. Schon eine Weile her. 2014 vielleicht Ach so, oder so. Das ist ja, nun, ja erst zehn so. Jahre her. Ja, das weiß nicht. Also, also ich müsste nochmal gucken. Ähm, ja, ich, ich fand auch die, die Skala, finde ich, total schön mit diesem Raum daneben. Da muss ich mich Philipp Hochmeier anschließen. Ansonsten sind wir immer so durch die Stadt gelaufen und haben immer wieder kleine Sachen entdeckt und Häuser fotografiert oder Schilder und so absurde, tolle, süße Momente erlebt. Ich ähm, habe schon gedacht, man müsste eigentlich so eine Fotoausstellung mal machen. So dein, dein Gang durch Hof, vier Tage, die Bilder, das sind einfach tolle Bilder, die man hier finden kann. Also nehmen wir als Anregung gerne mit. Ja. Oder vielleicht fotografiert ihr zweieinhalb Bilder und schickt sie uns an info at genau. filmtage und sagt, warum <lacht> ihr diese Plätze so toll findet. Also bitte äh, aller Gästinnen äh, gerne die Aufforderung, nochmal zu eure Blickwinkel zu zeigen, was ihr Schönes in den Hof entdeckt habt. Pescado, du greifst zum Mikro. Bitte sag mal, wer was hast. Was soll ich sagen? Ähm, Oder soll nein, ich, als Frage, hast ja. du einen, einen Hofplatz? Ja, das Galeriehaus. 
es ist, also, es ist äh, das Galeriehaus. Ja, ist mich eine, wundert auch überhaupt, dass du hier bist jetzt. Ja, also ich, ich, ich habe Eliane auch gebeten, mich im Galeriehaus einzuquartieren, aber irgendwie ging das dann nicht. Ne? Doch, das geht, aber man kann oben ganz gut schlafen. Geht, ja, das geht genau, wirklich. Das ist, okay. ja, also, ja. Wenn man es kaum erwarten kann, sage ich mal sozusagen, wenn morgens um 8 Uhr alles endet, dann in der Übernachtung sozusagen gleich. Voll. Nein, also ich finde das Galerie... Näher ran. So, ja, bitte. Ach so, so geht ja. ja. Ich finde, das Galeriehaus ist ein ganz wunderbarer Begegnungsort. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch ja äh, Kulturraum abseits der Hover Filmtage. Da passiert ja eine Menge da drin. Ich folge äh, dem Galeriehaus fleißig auf Instagram und freue mich immer, also denke mir immer, dass ich ein Depp bin, dass ich nur im Herbst da bin. Aber Nein, die haben wirklich, machen das ganze Jahr über, ähm, das macht der Michael Böhm der das hostet und da äh, eben das ganze Jahr über so Kulturveranstaltungen macht. Und das ist ja auch total spannend. Und natürlich jetzt auch das nochmal Dank an das gesamte Team, aber auch das Galeriehaus-Team, das natürlich dann unerwartet späten Besuch manchmal bekommt ja, und uns dann bis morgens immer aushält. Also das nenne ich Gastfreundschaft. Ja, ja, ja. Wir ja. können ja mal fragen, wie Sie das nennen. Nein, <lacht> <lacht> nein aber die, die, nein, die freuen sich ja. Ich finde es ja auch mal so toll, dass dann alle gemeinschaftlich da auch nochmal so ein Late Hangout äh, abfeiern und das ist ja auch wichtig, dass man so in der Intensität, also mir geht es immer so, dass ich auch dann irgendwie so einen Tag auch verarbeiten muss ja. und dann geht man da rein und hat, dann macht sich dieser Raum so auf, viele Menschen auf der Straße und äh, dann kann man noch ein bisschen ratschen oder eben singen oder auch kurz mal auf Toilette gehen oder was auch immer. Und man und, kommt wirklich nicht mehr raus, also es ist ja. so gesellig dort, ich liebe es. So. Genau. Anja, hast du schon ähm, einen Ort, den du benennen könntest. Ich, äh, ich glaube diesen Ort, weil als Zentrale finde ich das, ja, weil äh, das ist schon historisch sehr gut gelegt und ich glaube, das ist wie Herz von Hof, ja, und man erinnert immer, ähm, man ist hier am häufigsten, glaube ich, einfach, als in jedem äh, Kinos und deswegen, ich mag diesen Ort. Würde ich gerne noch ergänzen, weil ich mit dem Stärkleinberger ja. hier, mit unserem interaktiven Projekt die Champiana hier war, und allein die Art, wie er bespielt wird, ist wirklich ganz besonders. Also das gibt wirklich ein Herz des Festivals, es gibt hier die Gespräche, man lernt die Leute kennen. Es hat aber auch gleichzeitig wirklich eine, eine Herzlichkeit, eine Community. Also das habe ich so auf einem anderen Festival, gibt es jetzt gar nicht erlebt und das finde ich wirklich ganz besonders toll. Dann können wir ja den Stair Climber sozusagen auch fest installiert lassen vielleicht. <lacht> genau. Damit man dann genau, immer so ein bisschen, bisschen sich bewegt. was anderes erleben möchte. Ich ja, genau. Immer noch da. <lacht> Lasse, hast du schon einen Ort für dich? Ja, ich habe auf jeden Fall mein Herz auf dem Fußballplatz gestern verloren. Also das ist, glaube ich, mein Hofort geworden. Ähm, das war einfach wahnsinnig toll und tut seitdem weh. Ja. <lacht> äh, und jetzt, jetzt wirklich, es geht nicht um Gebäck, aber jetzt verlasse ich euch wirklich, weil wir mit Screening. Oh ja, jetzt bitte, ganz, ich, ganz, ganz wichtig. Ich, bitte. So. Shut up in Safa. Dankeschön, Lasse. Hatte ich dich schon gefragt? Habe ich es hab vergessen? Mehrfach, mehrfach. Für einen Lieblingsplatz? Es stimmt. Aber hast du noch einen auf der Tasche? Na, ich bin die ganze Zeit im Kino. Also ich merke mhm. einfach, dass man manchmal sitzt man im Kinosaal und denkt dann an andere Filme, die man hier auch schon gesehen hat. Also so, da gibt es so über, Überlagerungen. Aber ich bin eigentlich nur im Kino dann. Also man eilt von Kino zu Kino und das, darum geht es ja eigentlich auch, oder? Also das ist auch dein Selbstverständnis, dass du sagst, es geht Absolut. um Kino, Kino und dann kurz mal eine Wurst essen. Man ist auf der Suche nach vegetarischem Essen irgendwo. Ja. Ja, oder man isst einfach gar nichts, dann fünf Bier. Genau, das dann, ist meine Party. Da ist man ja auch satt von. Am ähm, ähm, Bratwurststand gibt es aber auch ähm, vegetarisches und vegane Suppe. Ja, also vorgestern mal nicht, da habe ich dann so ähm, Kartoffelpuffer gegessen, so Zum Beispiel. ratlos irgendwie. Es gibt ja. für, für alles was geboten <lacht> in den Hof. Also das ist schon. Ähm, ja, das ist auf alle Fälle spannend, Christoph. Dann äh, empfehle ich dir nochmal, wie gesagt, äh, zum Beispiel die Suppe, vegane Suppe schmeckt immer sehr gut. Was ist es für eine Suppe? Ähm, ein äh, Kürbiskern, also, aber es ist äh, unterschiedlich. Damit äh, das Publikum auch gehört hat, die Frage war, was ist das für eine Suppe? Also, 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 ja, also was, äh, wichtig, Pesca, du fragst, fragst, was ist Frage das für eine Suppe? Oder? Also äh, Kürbissuppe, habe ich jetzt Kürbiskernsuppe, nein, Kürbissuppe. Für die Kerne werden wahrscheinlich auch noch miteinander verarbeitet. Bitte. Ich, ich glaube, ja, ist nicht so wichtig. Na, ich würde einen Spaziergang äh, in, in Hof äh, für mich als Ort wählen. Der beginnt am Nachmittag im Zentral, in, in, in einem Film, 
geht man raus, dann trinkt einen Kaffee im Rossini, dann schaut man sich noch einen Film an, im Idealfall, und dann eine Wurst und dann geht man runter in Skala oder vielleicht über, über den über das Strauß dort Abendessen und dann in Skala und dann in das großartige neue Location, dieses Hoftex, dieses ein unglaublich toller Platz. Und dann ins Galeriehaus und muss man dann warten, bis der Thorsten um circa drei kommt oder zwei. Und dann geht die Stimmung los und dann, gestern war es ja unglaublich, mit Leuten, das Galeriehaus hat gebebt. Die Leute sind auf den Stühlen, auf den Tischen gewesen, haben mitgesungen mit dir. Und ja, ich, dann ich geht das aus um sechs Uhr früh und dann muss man halt wenig schlafen davon. und der nächste Tag geht es. Aber geht's es war wieder. toll, oder? Ja, es war großartig. Also schön. Es war großartig. Ja, ich liebe ja, das. diese Power, die ich liebe du mitbringst. Das Singen, ich liebe das Singen. Es ist immer so schön. Ähm, da eben auch nochmal, ne, das hat ja eben dieses, auch dieses Gemeinschaftliche. Und dann einfach zu sagen, so schwupps, kommt, lass uns alle da nochmal was gemeinsam machen und gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Das sind ja immer so Einzelgespräche, aber es wird ja dann auch mal äh, zusammengeführt. Und... Ähm, von daher, ähm, also ich bin ja so also ein bisschen so bekennender Royalist. Ne? Habe ich das schon mal gesagt? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Also interessiert dich vielleicht auch gar nicht. Aber ähm, hast du, äh, also wenn du, die, selbst wenn du, also ich sage mal, so zum Beispiel die britische Familie hat ja so einen, so einen hohen Entertainment-Wert auch äh, in ihrem Leben, ähm, was natürlich auch ein bisschen Fluch manchmal ist. Aber ähm, interessiert dich das? Und wenn ja, hättest du eine Lieblingsfigur aus der aus dem britischen Königshaus. Also meins ist Queen Mum zum Beispiel, zufällig. Ich habe für diese Sache überhaupt nichts übrig, dass mir nicht mal ein Witz dazu einfällt. Also null. Kann ich die Frage weitergeben? Oder? Natürlich, bitte an Irene. Die hat wahrscheinlich genauso wenig dafür übrig. Die Queen hat immer Gin getrunken, das finde ich irgendwie ganz Mom. cool. Die Queen Mum, ja, ja, die hat immer Gin getrunken. Ich weiß, die Queen vielleicht auch. Deswegen Queen ist sie Mom. auch so alt geworden. Queen ja. Mum, deshalb ist sie so alt geworden, das habe ich mir irgendwie gemerkt. Das finde ich ganz cool. Aber sonst... Ähm, ja. Warum hast du nichts dafür übrig? Ich bin großer Queen-Fan. Oder ich äh, drehe einen 50 jahr film jetzt, wo ich 50 Jahre lang Queen-Fans ähm, äh, dokumentiert begleiten werde. Also kann man jetzt schon Werbung machen, ähm, 2070 dann in den Hof zu sehen. Aber... <lacht> ach so, aber jetzt wird nee, Queen, die Band. Ja, natürlich. Aber so. sonst, was hast du gemeint? Ja, weil du, äh, die Queen. Also das, ach so. Der Queen. Ah. Ich habe ich hab gedacht, die Königin hat sich nach der Band benannt. Nee, da, das, das, ach so, ist das, ist, das ist umgekehrt. Ja, jetzt muss man drüber nachdenken. Okay. Wie waren das nochmal? Ich ja, und, also geschichtlich bin ich so ein bisschen schwach irgendwie. Aber ja. jetzt muss man drüber nachdenken. Aber dann kommt sie, auf, kommt sie dann auch nach München zum Drehen. Weil Freddie Mercury ja, war ja das ziemlich lange da. Machen, das, ja, aber es ist ja auch ein paar Jahre so eine, so eine Low-Budget-Produktion, die die Stadt Wien nicht verlässt. Ach so, ihr dürft ihr ja auch nicht mehr dann. Weil sonst bekommt wir, ist das ja auch, ihr dürft ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr Wien irgendwann verlassen. Es ist ja Festung Österreich, da darf man auch nicht raus, ne? Nee. Also, ja, wir werden dann, aber diese Festung werden wir dann aufbrechen, auf alle Fälle gemeinsam. Ähm, von daher, also wir sind hier, wir, wir ähm, kommen jetzt auch langsam schon zum Ende unserer kleinen äh, Tea Party und äh, weil wir uns vielleicht jetzt alle noch mal einmal verabschieden könnten, wenn wir das wollten, würde ich doch noch mal äh, einmal, dass wir alle aufstehen und äh, alle, die jetzt hier sind, kommt doch bitte auf die Bühne, damit wir uns voneinander verabschieden können. <lacht> Stürmt die Bühne. Könnt jetzt auch noch singen. Nicht der Sturm aufs Kapitol, <lacht> sondern der Sturm auf die Bühne. Nicht so schüchtern, kommt bitte, gerne. Ich habe gedacht, das war das Konzept, dass zum Schluss mehr Leute auf der Bühne sind. Das gilt nur für mich zu, es tut mir leid. Weiß. So, kommt doch bitte einfach, einfach kommt alle auf die Bühne. Rudolf, nicht so schüchtern, das steht dir gar nicht gut. Bitte, alle auf die Bühne, die ihr hier im Publikum seid, Hosea. Kommt doch einfach bitte auf die Bühne, Almut. Bitte. Oh, schön. Mein, Sollen wir das, nein, ihr kommt, nein, ja, es, wir kriegen das so hin, alle. Wow, wie schön. Sina, Sina, Olli Dürr, der vom Eröffnungsfilm. Sina, auch Preisgewinnerin. Hier, sag doch mal ganz kurz deinen Film. Mein Film Fisch and Cheese, Kurzfilm, 16 mm. Ähm, genau, vielen Dank, damit hier sein zu dürfen. Und, äh, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt ihn alle geschaut. Ansonsten gerne online noch. Vielen, vielen Dank. Welcher Film bitte sagen wir? Fish and Chips. Fish and Chips. Fish and Cheese. Cheese. Ja, Fish and Chips. Das war was an Sinn. Also daher. 
Ähm, von daher, also ähm, ich sag mal so, das ist unser gesamtes Publikum hier. Ähm, äh, äh, und alle, die vielleicht draußen schauen oder nicht schauen, ähm, ist es wunderbar. Wir kommen zum Ende von Thorstens Tea Party, der Abschlussveranstaltung hier in der Bürgergesellschaft in Hof. Es ist grandios, äh, hier zu sein. Ähm, wir sehen uns zu den Filmtagen spätestens nächstes Jahr wieder. Wenn ich die Daten wüsste, würde ich sie sagen. Ich bin aber einfach nur schlecht vorbereitet. Ähm, die letzte Woche im Oktober. Kommt bitte alle. Schaut noch eine Woche Filme gerne auf unserer Hof-on-Demand-Plattform über unsere Website. Äh, die 30 Filme, über 30 Filme, die jetzt noch im Kino laufen. Äh, bitte geht ins Kino. Und ähm, ich verabschiede mich jetzt hier ähm, noch mit einem dreifachen Hof, Hof, Hof. Dann umarmen wir uns alle und gehen sternförmig auseinander, um <lacht> spätestens nächstes Jahr sternförmig wieder zusammenkommen zu dürfen. Ähm, die große Umarmung aus Hof. Ähm, ja, von daher ein dreifaches Hof, 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 ein dreifaches Hof, 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 die große Umarmung. Danke, dass ihr da seid.